ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனலில் அனுப்பிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு டீட்டெயில்டான ஷெட்யூல் பார்க்க போகிறோம் அப்ராக்சிமேட் ஷெட்யூல் அதாவது அடுத்து உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் டிவி மெடிக்கல் இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான ஷெட்யூல் விட்டுருக்காங்க இது ஒரு ஓல்டு லெட்டர் தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆனால் இது இப்போ அதிகமாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத விட இதில் இருக்கிற ஷெட்யூல் எல்லாமே இப்போ ப்ராசஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கோ அதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகுது ஸோ இது வந்து நம்ம அஃபிஷியல் அப்டேட் தான் இது அஃபிஷியல் லெட்டர் தான் இன்டர்னல் சர்க்குலர் தான் அதை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆப்பில் ரிப்பப்ளிக் டே ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதை என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் ஏனி எக்ஸாம் ஆர்ஆர்பி ஆர் எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் அண்ட் கோர்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க லேர்ன் வித் விக்னேஷ் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணாலும் சரி இல்லை டேரெக்டாக கீழே நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கமெண்ட்லையும் அதுலேயும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் டேரெக்டாக போயிடும் ஸோ அன் இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களோட டி பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்து லாகின் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆனதும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இங்கே ஓம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பக்கத்தில் கோர்ஸ் கோர்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் ஆர் இங்கே ரயில்வே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செலெக்ஷன் பேட்ச் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கல இதையும் நீங்கள் டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணலாம் ஒன்று இதுக்குள்ளேயும் போகலாம் இதை நீங்கள் டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணிக்கலாம் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதில் இந்த நாலு செக்ஷனில் எது உள்ளே நீங்கள் போனாலும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் அதில் ரயில்வே செலெக்ஷன் பேட்ச் பேட்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் சிபிஓ ஸ்பெஷல் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் இருக்கும் இது நியூ பேட்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணி சம் மந்த்ஸ் ஆகுது அதனால் இந்த கோர்ஸ் மேக்ஸிமம் போர்ஷன்ஸ் கவர் ஆகிருக்கும் இதில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதால் ஒரு ஒரு சாப்டராக கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஸோ இதில் இந்த ரயில்வே செலெக்ஷன் பேட்ச் நான் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ஆஃபர் கொடுத்துருந்தனோ அதே ஆஃபர் இப்போயும் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டால் இந்த ஆஃபர் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது இந்த ரயில்வே செலெக்ஷன் பேட்ச் இன்னைக்கு நீங்கள் கூப்பன் கோட் எல்லாமே வச்சு பை பண்ணிங்கன்னா ஒன்லி செவன் டபுள் நைன் ஸோ ஆஃபர் இருக்கு மறக்காம இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இது நம்மளோட பெஸ்ட் கோர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் கோர்ஸ் நம்ம சேனல்ல இருந்து நிறைய பேர் ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணி வேற லெவலில் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க எஸ்எஸ்சியில எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு பெஸ்டாக இருக்கும் இதுக்கும் ஆஃபர் இருக்கு இதுக்கும் ஆஃபர் இருக்கு ஸோ மறக்காம இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க பை பண்ணிக்கோங்க பை பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளே போயிடுங்க கோர்ஸ்க்குள்ளே போயிருங்க போன உடனே கீழே பை நோ அப்படின்னு காட்டும் ஸோ அந்த பை நோ கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைன் பேமெண்ட் என்ன பண்ணாலும் பை பண்ணிக்கலாம் பக்கத்திலே கூப்பன் கோட் அப்படின்னு இருக்கும் அதை ஒரு டச் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை ஆயிடும் சரியா அதே ரூல் தான் இதுக்கும் இந்த கோர்ஸும் அதே மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா ஒரு டவுட்டு இதில் என்ன இருக்கு அப்படி அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இது ஒரு ரயில்வே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ செலெக்ஷன் பேட்ச் அதாவது ரயில்வேல எந்த வேக்கன்சி இந்த வருஷம் வந்தாலும் டெஃபினட்டாக இந்த கோர்ஸ் கோர்ஸை வச்சு நீங்கள் எக்ஸாமு கிளியர் பண்ணலாம் அது எப்படி நான் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல இருந்து நிறைய செலெக்ஷன் ஆயிருக்காங்க கம்யூனிட்டிலையும் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் வீடியோஸ்லையும் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த கிளாஸஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும் தமிழ்லேயும் இருக்கும் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸில் கேட்கப்பட்ட லெட்டஸ்ட் டிசிஎஸ் பேட்டர்ன் கொஷின் எல்லாமே இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் லைக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த வரைக்கும் எல்லா கொஷின்ஸும் அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன் ஜீரோலேருந்து இருக்கும் அதாவது மேக்ஸ்னால் என்னன்னே தெரியாது உங்களுக்குலாம் இது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி ஸோ நீங்களே பாருங்கள் டெமோ வீடியோஸ் இருக்கும் பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு கான்செப்டும் நான் போயிருப்பேன் மைண்டில் சால்வ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறதையும் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் டீட்டெயில்டு மெத்தடும் இருக்கும் மைண்டு மெத்தடும் இருக்கும் கம்ப்ளீட் டிசிஎஸ் பேட்டர்ன் பேஸ்டு கேல்குலேஷனுக்கு செப்பரேட் கிளாஸஸ
ஸோ ஹை லெவலாக மேக்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா லோ லெவலில் கேட்கப்படுற கேள்விகளாக ஈஸியாக தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி சிஹெச்எஸ்எல் கொஸ்டினும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் சிபிஓ எல்லாமே இருக்கும் தி பெஸ்ட் கோர்ஸாக இருக்கும் நான் சொன்னால் அது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் பை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க கால்குலேஷனுக்கு ஸ்பெஷலாக எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் அண்ட் கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் கம்ப்ளீட் கான்செப்ட்ஸுவல் டீட்டெயில்டு கிளாஸ் எந்த ஒரு ஃபார்முலாவையும் நீங்கள் மக்கப் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை பெரிய பெரிய மெத்தடு புக்கு மெத்தடெலாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் ஒன்ஸ் இந்த கோர்ஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸ் தேவையேப்படாது உங்களோட விருப்பம் தான் அடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு சரியா ஸோ அதில் என்ன அப்படி டெக்னிக்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் டெக்னிக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கோர்ஸ் மூலிமா நீங்கள் என்னெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன்லேயே எப்படி ஈஸியாக இதெல்லாம் ஆன்சர் இல்லைன்னு எலிமினேட் பண்ணலாம் தென் லாஸ்ட் டிஜிட் வச்சு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் லாஸ்ட் டூ டிஜிட் வச்சு எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் தென் கிராஸ் ப்ராடக்ட் டெக்னிக் சிபிஆர் மெத்தட் கேல்குலேஷன் எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாங்கிற டெக்னிக்ஸ் அண்ட் மல்டிப்புள் மெத்தட்ஸ் ஸோ ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னா அந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயிலாக வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு தென் நான் என்ன பண்ணுவேன் அதை நான் எப்படி என் மைண்ட்லேயே அடிப்பேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவேன் தென் எவ்ரி வீக் உங்களுக்கு லைவ் செஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த லைவில் டவுட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் டிமோட்டிவேட்டடாக இருந்தாலும் சரி நான் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுவேன் ஸோ அது எவ்ரி வீக் சண்டே இருக்கும் போயிட்டுருக்கு ஆல்ரெடி ஸோ யா நீங்கள் யாராவது ஆர்ஆர்பி ஏஎல்பி இல்லை ஆர்பிஎஃப் இல்லை ஜெஇ எக்ஸாம் இந்த தடவை கிளியர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக என்னோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டெமோ வீடியோஸ் பார்க்காம யாரும் டிசைடும் பண்ணாதீங்க யாரும் பையும் பண்ணாதீங்க ஆஃபர் இருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த லெட்டர் பார்ப்போம் சவுத் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே ஆஃபீஸ் ஆஃப் த பிரின்சிபல் சீஃப் மெடிக்கல் டேரக்டர் ஸோ லெட்டர் நம்பர்லாம் கொடுத்துருவாங்க டூ த மெடிக்கல் டேரக்டர் சிஎஸ்ஜிஆர்சி சிஎம்எஸ்எஸ் கேஜிபி ஏடிஏ சிகேபி ஆர்என்சி அண்ட் ஏசிஎம்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டலையும் ஏசிஎம்எஸ் சவுத் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே சப்ஜெக்ட் அலோகேஷன் ஃபார் டூயிங் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் எம்பேனல்மெண்ட் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் லெவல் ஒன் கேண்டிடேட் சென் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் என்க்ளோஸ்ட் ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் இயர் வித் காப்பி ஆஃப் டைம் லைன் ஃபார் எம்பேனல்மெண்ட் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் லெவல் ஒன் கேண்டிடேட்ஸ் சென் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் வேர் இன் இட் இஸ் மென்ஷன் தட் சவுத் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே ஹேஸ் டு கண்டக்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் கேண்டிடேட்ஸ் from 15th february 2023 to 28th february 2023 it is decided that medical examination will be conducted at all the hospitals from 15th february 2023 covering the following number of candidates daily against their names so idu vand approximately 15th february 2023 nu kuduthirundalo zone ku zone vand sila maatrangala nam edirpaakala sila date munna pinna andha maadhiri irukkadhukana vaayppugal irukku ஸோ அலகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் டூ பி டன் பர் டே ஒவ்வொரு நாளும் இத்தனை இத்தனை கேண்டிடேட்ஸ்க்கு முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்தந்த இடத்துல த நெசரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேன் பவர் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மஸ்ட் பி மேட் அவைலபிள் அட் த அர்லியஸ்ட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஃபார் ஸ்மூத் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மென்ஷன்ட் அபவ் த அலக் திஸ் அலோகேஷன் ஷுட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பி அதர் டு பை த கன்சர்ன் இன்சார்ஜஸ் ஸோ இதுதான் நமக்கான மெயின் டைம் லைன் ஃபார் எம்பேனல்மெண்ட் அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் லெவல் ஒன் கேண்டிடேட் சென் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஸோ அலகேஷனில் நம்ம எல்லா ஜோனும் பார்க்க முடியுது இல்லையா எல்லா ஜோனுமே ஸோ அதில் நான் சதன் ரயில்வே அப்படின்னு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது சதன் ரயில்வே நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் வேகன்சி நம்ம ஜோனில் தான் இல்லையா ஷார்ட் லிஸ்டிங் ஃபார் பிஇடி பிஇடி ஸ்டார்டிங் டேட் இதெல்லாம் வந்து இவங்க ஃபிஃப்டீன் ஜனவரி கொடுத்துருக்காங்க பட் நமக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதுலேருந்து நாலாவது நாள் முன்னாடி ஸோ அதனால் எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்டாக மேட்ச் ஆகுது ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேணாம் ஏன்னா பிஇடி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு டார்கெட் டேட் ஃபார் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் பிஇடி பிஇடியை முன்னாடியே முடிச்சிருக்காங்க இவங்க சொன்ன டார்கெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆனால் நம்ம முடிச்சு அடுத்த நாளில் இருக்கும் இப்போ இல்லையா அதனால் ரிசல்ட்ஸ் வந்து இதுலேருந்து எயிட் டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன் ரொம்ப குயிக்காக
நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் டிவி அண்ட் மெடிக்கல் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எகஜிஸ் இந்த இடம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நேற்று கூட நான் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வீடியோவில் சொன்னேன் என்ன ஒன் இஸ் டூ ஒன் தான் கூப்பிடுவாங்க எத்தனை வேகன்சி இருக்கோ அத்தனை பேரை தான் டிவிக்கு கூப்பிடுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா யாரையுமே கூப்பிட மாட்டாங்கன்னு ஸோ அதுபடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க நைன் ஃபைவ் செவன் நைன் இதில் எல்லாருமே இருக்காங்க சிசிஐ இருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இருக்காங்க அப்புறம் ஓப்பன் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸு பிடபிள்யூபிடி எல்லாரும் சேர்த்து நைன் ஃபைவ் செவன் நைன்னா நைன் ஃபைவ் செவன் நைன் தான் கூப்பிடுவாங்க ரைட்டா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் டிவி அண்ட் மெடிக்கல் அதாவது டிவி அண்ட் மெடிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெர் டே அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு பேர் அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் பண்ணாங்க அப்படின்னா கூட கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் டேஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் உங்களோட டிவி அண்ட் மெடிக்கல் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ஸாக நடந்துட்டுருக்கும் ஏன்னா டிவி அண்ட் மெடிக்கல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இத்தனை லட்சம் பேர் அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் டிவி அண்ட் மெடிக்கல் ஸோ பெர் டே ஐநூறு கேண்டிடேட்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இருப்பாங்க ரைட்டா டார்கெட் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டிவி அண்ட் மெடிக்கல் டார்கெட் டேட் இவங்க வச்சுருக்காங்க ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் ஆனால் ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் வரைக்கும் போகாது இன்னும் சீக்கிரமாக மார்ச் ஃபஸ்ட் வீக்லேயே உங்களோட டிவி அண்ட் மெடிக்கல் முடியறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதுபடி பார்த்தால் மார்ச் மாதமே பேனல் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் மார்ச்லேயே பேனல் வந்துடும் மார்ச்லேயே பேனல் வந்துருச்சு அப்படின்னா மேபி உங்களுக்கு ஏப்ரல் ஏப்ரல் ஸ்டார்டிங்லேயே அப்பாயின்மெண்ட் கூட போட்டுருவாங்க ஸோ நைன் ஃபைவ் செவன் நைன் வேக்கன்சிஸ்க்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் அதாவது மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் படி இந்த அளவுக்கு விட்டுட்டாங்க அதாவது டார்கெட் என்னென்னா தேர்ட்டி ஒன் மார்ச் படி இத்தனை பேருக்கு முப்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு பேருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்திருக்கணும் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் படி பார்த்தால் இத்தனை பேர் மீதி இருக்கிற இவ்வளோ பேருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்திருக்கணும் ஸோ மொத்தமாக ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தொம்பது வேகன்சியும் ஃபில் பண்ணிடணும் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக ஒரு ஷெட்யூல் அண்ட் இந்த ஷெட்யூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இப்போ ப்ராசஸிங்கும் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்குது அந்த டைமுக்கு முடிக்கிறதுக்கு ஸோ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனை பற்றி நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட் ஒரே விஷயம் என்னென்னா ஓபிசி ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர் இருக்கிறவங்க கரெக்டான சர்டிஃபிகேட்டை இ சேவை மையமில் வாங்கினீங்கன்னா போதும் இதை பற்றி நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் இ சேவை மையமில் வாங்குகிற சர்டிஃபிகேட் ஓகே அப்புறம் ஆர்ஆர்பி ஃபார்மேட்டில் வாங்கணுமா மறுபடியும் இதில் சைன் வாங்கணுமா அதில் சைன் வாங்கணுமான்னு கேட்குறீங்க தேவையில்லை இ சேவை மையமில் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினீங்கன்னா மோர் தென் அனஃப் மற்ற கம்யூனிட்டிக்கு எஸ்சிஆர் இருந்தாலும் சரி எஸ்டிஆர் இருந்தாலும் சரி உங்களோட சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் இ சேவை மையமில் வாங்கலைனா கூட பரவாயில்ல ஆக்சுவலாக டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு நான் இன்னொரு வீடியோ டீட்டெயிலாக வேறு என்னென்னலாம் லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் நீடட் அப்புறம் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் டிவி அண்ட் ஃபைனல் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு ரெடியாக இருங்க ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ